வணக்கம் நான் உங்கள் ஷெப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷெப்தினா ஸ்கிச்சி இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்கும்போது ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி எடி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து என்னென்னா அந்த ப்ரான் வந்து ஓவர் குக் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த மசாலா தண்ணி தண்ணியாக வந்துடும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் கடலை மாவு அரிசி மாவு சேர்க்குறோம் அந்த கடலை மாவு வந்து ஒன்றோட ஒன்று சேர்க்கறதுக்காக கடலை மாவு அரிசி மாவு வந்து எதுக்காக சேர்க்குறோம் இந்த மாதிரி விஷயம் நீட்டாக பார்க்க போகிறோம் பேசிக்காக நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சுனா இன்றைக்கி இந்த ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி ப்ராப்பரான ஸ்டைலில் அந்த ப்ரானோட டெக்ஸ்டர் அந்த ஜூஸோடு எப்படி சாப்பிட்றது சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இந்த ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தலாம் இந்த ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தேவையான பொருட்கள் ஒரு கிலோ ப்ரான் கடலை மாவு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றே முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சப்பழம் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இந்த ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீட்டில் ப்ரான் வாங்கும் போது இந்த மாதிரி ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ப்ரான் தான் வாங்கணும் சின்ன சைஸ் ப்ரான் வாங்கலாம் ஒன்று தப்பு எதுவுமே இல்லை ஆனால் ஃப்ரை பண்ணி முடித்த பிறகு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் சில பேர் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கா சொல்லுவாங்க அதனால் ஒரு கிலோவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி பீஸ் நிற்கிற மாதிரி ப்ரானம் தான் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த ப்ரானை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறீங்க அதாவது வால் பகுதியும் தலைப்பகுதியும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த முதுகு பகுதியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு உள்ள அழுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தேன்னா நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நான் க்ளீன் பண்ணி ஆல்ரெடி வச்சுருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கட் பண்ணுறது எப்படின்னு மேல் பகுதியை ஜஸ்ட் மேல் ஓட்டமாக நீங்கள் கட் பண்ணால் உள்ள கருப்பு கலரில் ஒரு சின்ன நூல் மாதிரி இருக்கும் அந்த அழுக்கு அப்படி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வீட்டில் குக் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இப்படி பண்ணிவிட்டு தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகணும் இதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ஒரு வேலேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரானை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவோம்ல இதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ரேஷியோ என்னென்னா ஏழு மடங்கு பூண்டு இருக்கணும் மூணு மடங்கு வந்து இஞ்சி இது பர்டிகுலராக வந்து சில ரெசிபிக்கு வந்து இஞ்சி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ரேஷியோ மாறும் அதனால தான் பர்டிகுலராக இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் உப்பு போட்டிருக்கோம் இதோட இந்த பைண்டிங் ஏஜென்ட் கடலை மாவு சில பேர் வந்து கார்ன்ஃப்ளார் மைதானம் யூஸ் பண்ணுவாங்க எனக்கு கேட்டால் மைதா யூஸ் பண்ணாதீங்க கார்ன்ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணால் தப்பு இல்லை ஆனால் கார்ன்ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணால் கலர் மாறும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா அதான் விஷயம் அதனால் சேஃப்டிக்காக இந்த கடலை மாவும் அரிசி மாவும் சொல்கிறோம் கடலை மாவும் பைண்டிங் ஏஜென்ட் அரிசி மாவும் நல்லா முறுமுறுன்னு கொடுக்கும் இதுதான் விஷயம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருப்பிலையும் பொடிசாக கட் பண்ணி போடுங்க இதுக்கப்புறம் எலுமிச்சை பழம் சாறு புளிஞ்சிட்டு இதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க தண்ணி ஊற்றுறதுனா தெளித்து மிக்ஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அதிகமாக தண்ணி ஊற்றினா நல்லா இருக்காது ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சம்டைம் இந்த கடலமோ அரிசமோ உன்னோட ஒன்றும் சரியாக ஒட்டாது அதிகமானா அதே டைமில் மசாலா அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி மேலோட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா பட்டும் படாத மாதிரி தான் இருக்கும் இதே மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் மேரினேஷன் பண்ணி முடித்த பிறகு காரத்தன்மை புளிப்புத்தன்மை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காரம் இருக்கும் ரெண்டாவது தான் புளிப்புத்தன்மை இருக்கும் பச்சை மசாலா சில பேர் செக் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்கணும்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க அந்த டைமில் ஃபஸ்ட்டு காரம் ரெண்டாவது தான் புளிப்பு ஸோ இந்த மாதிரி மசாலா ரெடி பண்ணி முடித்த பிறகு சூடாக இருக்க எண்ணெய் கடையில் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது நான் ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது எண்ணெய் சூடு இல்லாமல் போட்டிங்கன்னா அந்த கடலமோ அரிசமோ மிளகாய் தூள்லாம் தனித்தனியாக வந்துடும் அதே டைமில் ரொம்ப சூடாக போட்டிங்கன்னா கலர் மாற ஆரம்பிக்கும் அதெல்லாம் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ப்ரான் ஃப்ரை பண்ணும்போது அதிகபட்சம் ஒரு மூணு நிமிஷம் இல்லை நாலு நிமிஷம் போதும் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை ஆகட்டும் நல்லா வேகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடும் போது என்னவோ அந்த ப்ரான் வந்து ஆடாயிடும் அதுக்கப்புறம் ரப்பர் மாதிரி இருக